Ladies and gentlemen, I now have the immense honor of inviting onto this stage the families of the victims of the 1988 massacre, and they will be represented by Zohre Shafai. با سلام به خواهر مریم عزیز، مهمانان عالی قدر، حضار محترم و با سلامی گرم به خواهران و برادرانمون در شهر اشرف، شهر مقاومت و ایستادگی. من زهر شفایی هستم، شاهدی از صدها هزار ایرانی که خانوادهشون توسط رژیم اعدام شده. شش نفر از خانواده من پدرم، مادرم، دو برادرم و خواهرم و همسرش توسط رژیم طی هفت ماه به شهادت رسیدن پدرم و مادرم و برادر 16 سالم مجید در همین ایام سال شست دستگیر شدن و مجید طی این مدت، طی مدت زندانش به شدت زیر شکنجه بود طوری که کتف شکست و تمام بدنش مجروح شده بود روز هشت مهر رژیم اعلام کرد پنجا سه نفر که توی اصفهان اعدام شده بودن توی روزنامه هاش معمولا اون موقع تو روزنامه ها اعلام می کرد پنجا سه نفر رو اعلام کرد از حواداره مجاهدین که اعدام شده بودن و اسم پدر، مادر و برادر منم توی این پنجا سه نفر بود از این پنجا و سه نفر اکثرا سنینشون بین 16 تا 24 ساله بود مسنترینشون پدرم بود که پنجاه سال داشت به فاصله شش ماه بعد برادرم جواد مهندسی متالوژی 27 ساله بود که توی تهران زیر شکنجه شهید شد و یک ماه بعد تنها خواهرم مریم با همسرش توی خیابون به رگبار بسته شد و شهید شدن راستی جرم اینو چی بود؟ هواداری از مجاهدین، فروش نشریات مجاهدین، کمک مالی و درمان مردم فقیر و درمان مجاهدین یادم اومد وقتی که پاسدارا یه مدت قبلش ماشین پدرم رو آتیش داده بودن پدرم میگفت بابا آزادی ایران که بدون قیمت به دست میاد باید از همه چیزت بگذری امروز ماشین فردا خونه تو میگیرن یه روز باید جون تو بدی آزادی که بدون قیمت پیش نمیاد و به دست میاد پدرم یه پزشک مردمی بود که به دلیل کمکی که به مردم فقیر میکرد تو اصفهان خیلی محبوب و مورد احترام مردم بود رژیم خیلی تلاش کرد که از اون و مادرم علیه مجاهدین سو استفاده کنه توی زندان بارها اونا رو برای مصاحبه تلویزیونی و ابراز ندامت از هواداری مجاهدین و تکرار مزخرفاتی که رژیم علیه مجاهدین میگفت تحت فشار گذاشتن بهشون وعده میدادن که اگر بیاین علیه مجاهدین حرف بزنین اعدامتون نمی کنیم اما اونا هرگز سرخم نکردن مادرم به اونا گفت اگر قیمت آزادی ایران اعدام ما و یتیم شدن فرزند هیست سالی ماست ما رو بکشین ما به جنایات شما سهه نمیگذاریم ما از زندگی ما از زندگی و خانوادهمون میگذاریم تا آزادی و زندگی رو برای همه مردم ایران به دست بیاریم من بعد از ادام خانواده هم 19 ساله بودم که دستگیر شدم نزدیک به یک سال توی انفرادی بودم بعد از مدتی با تلاش های زیاد عموم آزاد شدم و به اشرف یک رفتم تنها عضو خانواده هم که از موج دستگیری و ادام جاد سالم به در برد برادر هیست سالم محمد بود که وقتی بزرگتر شد تحصیلاتش رها کرد و الان توی اشرف سه هست و 
زندگی شو وقت به آزادی مردم ایران کرده حضار گرامی ما که امروز اینجا جمع شدیم تنها انگوش شماری از خانواده شهیدان هستیم داستان های هر یک از بازبوندگان خیلی تکون دهنده است راستش وقتی میخواستم بیام حرفمو شروع کنم با خودم میگفتم من چطور شجاعت و اراده 120 هزار شهید مقاومت برای آزادی ایران رو بیان کنم چطور سخنگوی خانواده هایی باشم که 14 نفر از اعضای خانوادهش نیدام کردن یا از اعدام فاطمه مصباح دانش آموز 13 ساله یا زن زنانی که باردار بودن و اعدام شدن یا مادر کبیری که هفتاد هفت ساله اعدام شد جرم همه اینا فقط هواداری از مجاهدین بود همونطور که پروفسور جاوید رحمان تاکید کردن رژیم آخوندها هم در سال شست و هم سال شست و هفت دست به نسل کشی مجاهدین زد سرگذشت شهیدان و خانواده هاشون سراسر حماسه است در همین جا ما در ابراهیم پور رو داریم از شهر گرگان که دخترش دختر و فرزند به دنیا نیمدهش سه تا پسر و دامادش رو از دست داد و همسرش هم بر اثر شدت فشار سکته کرد و درگذشت این مادر مجاهد شجا در صفوف اول دادخواهی شهیدان فعال درود بر این مادر از خانواده از خانواده دارافرین خانواده دارافرین از لاهیجان از خانواده دارافرین در لاهیجان پنج برادر رو از یک خانواده اعدام کردن اردلان و اردکان دارافرین در 16 17 سالگی دستگیر شدن بعد از تحمل انواع شکنجه ها در نسکلشی 67 سر به دار شدن مادر همدم امامی دو تا پسر جوونش و سعید و سلطان ساسان سعید پور به دست جلادان اخوندها اعدام شدن و گرامی می داریم یاد مادر قهرمان مادر شایسته رو که علاوه بر خودش سه فرزند خواهر و شماری از بستگانش رو اعدام کردن قبل از خودش ابتدا ابتدا پسرش رو جلوش حلقاویز کردن و بعد مادر رو حلقاویز کردن و آزاد عالمی که امو شهید قتل آمه در شیش سالگی چند ماه همراه مادرش در سلول های انفرادی بود و صفی طولانی از کسانی که همین الان در همین جلسه هستند و در اشرف سه هستند که در همه اینا حضور دارن و خانواده هاشون و عزیزانشون از دست دادن چه بسیار خانواده هایی که با دیدن ساک عزیزانشون سکته کردند و جان باختن و چه بسیار خانواده هایی که در جسروجه مزار یا ردی از فرزندانشون تعادل روانیشون از دست دادن اما اما آن روی سکه جنایات هولناک رژیم مقاومتیه که در سراسر ایران ریشه داره و هر روز گسترده در میشه خواهر مریم عزیز ما خانواده های شهیدان از شما و بردن مسئول بسیار سپاس گذاریم که شما نگذاشتین خون شهیدان و رنج زندانیان به هدر بره ما از شما ممنونیم که پرچم دادخواهی رو بلند کردیم جنبش دادخواهی یک خواست ملیه خوشحالیم که مقاومت ما جدی ترین حمایت های بینونلی رو جذب اون کرده ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم ما تا روز آزادی ایران از پا نمی نشینیم تا روزی که آمران و آملان قتل آم رو به پای میز ادالت بکشونیم حاضر 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 حاضر
Thank you. Thank you very much. Brothers and sisters in Ashraf 3, uh, I salute you warmly. <laughs> Let me say that I thank very much the speakers who took the floor before me, and I'm not going to repeat the legal issues that they addressed. I'm just going to share with you probably what I would call a testimony, uh, reporting to you exactly my experience in a very short way, because I hope that Professor Jawed Rahman will benefit from what I went through myself. Uh, as you know, the UNAMI mission in Iraq was established under Chapter 7. That means I was privileged to have access everywhere. And I had access to Ashraf, Ashraf 1, I would call it, without any limitations. At the time that civil society, lawyers, doctors were prevented from entering the camp. So in this sense, I was a witness of all kinds of abuses and crimes that happened against my extended family living today in Ashraf Lee. What I lived in Ashraf and in Iraq in general was very painful. And uh, my mission at the time was reduced to do the body count of the victims. And that's what prom prompted my resignation from the United Nations. After resigning from the United Nations, I went to Washington, and Ambassador Broomfield was with me when I appeared before the Congress. And I shared with them a small part of my experience in Iraq. And after that meeting, at the Congress, I received a letter from the legal department, for the legal uh, affairs department of the United Nations in New York. And literally, they were asking me to shut up. They told me to put up or shut up. And I did reply. I said to them, I will not put up and I will not shut up. That letter is on my file at the United Nations. And I also hold the copy of my reply to them. I said, see you in court. Of course, they didn't dare to take me to court. <laughs> but uh, as I promised, I will not shut up. So, I met every special rapporteur on the human rights situation in Iran, from Ahmed Shahid 
to Asma Jahangir and to our friend here, Javid Rahman. And, and I tell you, I had never asked them to do anything. All I did say that um, I stand ready to share my experience with you. And I also always warned that as special reporters, they will be eventually approached by people from all horizons, including the regime uh, officers. And I thank very much Professor Javid Rahman, who had showed a lot of courage. He has done a, an excellent job that goes into the history. And his uh, impartiality his objectivity will make people think twice before they approach him because he is not somebody that one could easily twist his hand. But I would like again to say to Professor Javid Rahman that what he did is appreciated by all peace and justice lovers in the world. You will never be on your own. You will have friends all over the world. And thank you very much. پروفسور ویلیام شیباس می خواهم به جاوید رحمان به خاطر معمولیت بسیار موفق و گزارش ویژه تبریک بگویم فکر می کنم او کار بسیار بزرگی انجام داده است I think he's done a great job. There are two uh, ideas that are floating around or that are being proposed as ways to move forward on this issue. The first is through universal jurisdiction. Um, universal jurisdiction uh, has attracted a great deal of attention uh, for many years as a way to deal with impunity. A pathway to international justice has been much more effective with international tribunals, uh, like the Yugoslavian or Rwanda tribunals in the International Criminal Court. The uh, Swedish uh, government has been a bit of a poster child for universal jurisdiction. And I think that it's then very disgraceful uh, that we see that it has been abused and manipulated for political purposes as what amounts to a form of prisoner exchange a very cynical gesture by the Swedish government. Um, the other, um, I think, more positive uh, way forward is through commissions of inquiry under the auspices of the Human Rights Council of the United Nations. Of course, this requires a considerable amount of political support uh, within the Human Rights Council to do this. But there have been a long series now of commissions of inquiry, fact-finding commissions with different names set up by the Human Rights Council. Uh, a decade ago, I was a chair of one of these dealing with uh, an earlier conflict in Gaza. And um, they are uh, composed usually of three um, independent and impartial experts. There's a large pool of people who can be drawn upon to do this job. And they issue reports that have a very high degree of credibility and that have also been shown to be extremely influential 
even before bodies like the International Court of Justice, when there is litigation that concerns the same issue. So uh, in my uh, humble opinion, the, the best way forward is to uh, attempt to establish a commission of inquiry. Thank you.